everyone this is navneet kaur and welcome back to my youtube channel commerce crunch so today in this video we are going to discuss difference between continuous data and discrete data okay so data is basically the collection of raw facts right so jab aap raw facts ko collect karte ho and use analyze karte ho uh, to get some results it is called as data right now data is of various types qualitative data quantitative data discrete data continuous data right in this video we are going to discuss what is the difference between discrete and continuous data okay so before moving further let us just know something about me something about my qualifications and about about my achievements uh, which you can just read out here okay so let's get started now so first of all we will discuss discrete data so discrete means distinct or separate सो so, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है डिस्क्रीट मीन्स डिस्टिंक्ट और सेपरेट क्लियर नाउ डिस्क्रीट डेटा क्या है इट इज़ द डेटा विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन होल नंबर्स अब आप अगर किसी डेटा को कलेक्ट करते हो एंड वो होल नंबर्स में है मीन्स वो प्रॉपर नंबर्स में है वो डेटा देन दैट डेटा इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट डेटा फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टेट्स इन अ कंट्री राइट हमारे सपोज हमारे कंट्री में ट्वेंटी नाइन स्टेट्स हैं सो ट्वेंटी नाइन इज द होल नंबर एंड इट इज़ डिस्क्रीट डेटा क्लियर लाइक नंबर ऑफ पीपल इन अ विलेज राइट नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर नंबर ऑफ डेज इन अ वीक सो दिस काइंड ऑफ डेटा इज योर डिस्क्रीट डेटा क्लियर नेक्स्ट इज इट डज नॉट इंक्लूड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एज आई हैव टोल्ड यू दैट डिस्क्रीट डेटा इज डेटा व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ ओनली होल नंबर्स राइट सो होल नंबर्स है यहाँ पर इसलिए यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन या फिर डेसिमल्स नहीं होंगे लाइक टू पॉइंट फाइव इस तरह का डेटा जो होगा वो डिस्क्रीट डेटा नहीं होता क्लियर इट इज़ ऑल्सो कोल्ड इज ब्रोकन डेटा और आइसोलेटेड डेटा और सेपरेट डेटा अब क्योंकि नंबर्स जो है वो होल नंबर्स हैं वो सेपरेट नंबर्स हैं ठीक है फाइव एट ट्वेंटी फोर तो ये क्या है डेटा ब्रोकन डेटा है आइसोलेटेड डेटा है नंबर्स जो है वो कॉन्टीन्यूटी में नहीं है फ्रैक्शन या फिर डेसीमल्स में नहीं है इसलिए इस डेटा को हम ब्रोकन सेपरेटेड या फिर आइसोलेटेड डेटा भी कहते हैं क्लियर नाउ नेक्स्ट इज Data which can be counted is discrete data. Okay, so this is very important feature of discrete data that it can be counted. So क्योंकि अब discrete data क्या है आपके numbers में है तो numbers क्या हो सकते हैं count किए जा सकते हैं So जिस data को आप count कर सकते हो then that is your discrete data. Clear? Next is it includes numeric as well as categorical data. Now discrete data सिर्फ आपके numbers ही नहीं होते बल्कि उसमें categorical data भी होता है Now what is categorical data? So categorical data is basically the qualitative data. Okay, numeric data क्या होता है Quantitative जो quantity में है numbers में है And जो categorical data होता है वो qualitative होता है which means जो numbers में नहीं है but वो separated है isolated है For example जब आप कोई form fill करते हो तो वहाँ पर अगर आप gender fill करते हो You have two categories, male, female, right? So male, female क्या है? ये qualitative data है, right? ये numbers में नहीं है, and ये broken data है, separated data है, because दोनों categories क्या है? एक दूसरे से separated हैं. Similarly, अगर आप weight को, you know, weight आप किसी का data collect कर रहे हो, weight कैसा है? And you have three categories for it: underweight, normal, obese, right? So ये क्या है? आपका discrete data, because this data is not in numbers, it is qualitative. And it is broken, isolated or separated. क्योंकि तीनों categories क्या है separated है but numbers में नहीं है इसलिए categorical data है So discrete data includes both numeric as well as categorical data. Clear? Now let us come to continuous data. So continuous data is also called as unbroken data. Why? Because it is in continuity. ठीक है आपका जो data होता है ये continuity में होता है इसलिए हम इसको हम unbroken data भी कहते हैं Next is data which can take any numeric value. ना कॉन्टीन्यूस डेटा वो डेटा है जो कोई भी न्यूमरिक वैल्यू ले सकता है डिस्क्रीट डेटा में सिर्फ होल नंबर्स आते हैं बट कॉन्टीन्यूस डेटा कैन टेक एनी न्यूमरिक वैल्यू इट इंक्लूड्स फ्रैक्शन एज वेल एज डेसिमल्स अब डेसिमल्स में भी अगर नंबर्स होंगे तो वो कॉन्टीन्यूस डेटा का पार्ट होते हैं फॉर एग्जाम्पल हाइट वेट टेम्परेचर टाइम एक्सेट्रा ये जो डेटा है ये पॉइंट्स में हो सकता है वेट फॉर एग्जाम्पल फोर्टी टू पॉइंट फाइव के जीज फोर्टी टू पॉइंट एट के जीज राइट सो इस तरह से पॉइंट्स में अगर डेटा होगा तो वो होता है हमारा कॉन्टीन्यूस डेटा नेक्स्ट इज डेटा विच कैन बी मेजर्ड इज कॉन्टीन्यूस डेटा अब जो डिस्क्रीट डेटा था वो आपका क्योंकि नंबर्स में होता है यू कैन काउंट दोज नंबर्स सो दैट इज़ वाई डिस्क्रीट डेटा इज काउंटेबल बट कॉन्टीन्यूस डेटा क्योंकि आप उसको पॉइंट्स में भी ले रहे हो तो उस डेटा को आप काउंट नहीं करोगे यू विल से दैट कॉन्टीन्यूस डेटा इज मेजरेबल राइट आप उसको मेजर करते हो आप हाइट को मेजर करते हो वेट को मेजर करते हो टेम्परेचर को मेजर करते हो क्लियर सो डेटा विच कैन बी मेजर्ड इज कॉन्टीन्यूस डेटा 
राइट इट इंक्लूड्स ओनली न्यूमरिक वैल्यू एंड नॉट कैटागोरिकल वैल्यू नाउ डिस्क्रीट डेटा में आपका क्वालिटेटिव या फिर कैटागोरिकल डेटा भी इंक्लूड होता है बट ऑन द अदर हैंड कॉन्टीन्यूस डेटा डज नॉट इंक्लूड एनी टाइप ऑफ क्वालिटेटिव डेटा इट इंक्लूड्स ओनली एंड ओनली न्यूमरिक डेटा और क्वान्टिटेटिव डेटा दैट इज डेटा विच इज इन नंबर्स क्लियर नाउ लेट एस सी सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस डेटा सो फर्स्टली डिस्क्रीट इट इज एक्सप्रेस इन होल नंबर एंड नॉट फ्रैक्शन आई हैव टोल्ड यू and continuous it can take any numeric value including fractions as well as decimals discrete data includes both qualitative and quantitative data while continuous data includes only and only quantitative data clear because continuous data mein aapka sirf numbers include hote hain that is why it includes only quantitative data next is discrete data is countable kyunki numbers mein hota hai to hum use count kar sakte hain whereas continuous data is measurable hum use measure karte hain डिस्क्रीट इज ब्रोकन और सेपरेट डेटा वाइल कॉन्टीन्यूस इज अनब्रोकन डेटा बिकॉज वो कॉन्टीन्यूटी में होता है राइट वन वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू वो कॉन्टीन्यूटी में चलता है जबकि डिस्क्रीट डेटा में आपके सेपरेट होल नंबर होते हैं इसीलिए वो ब्रोकन डेटा भी उसे कहते हैं नाउ फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ मंथ्स इन अयर एंड कॉन्टीन्यूस फॉर एग्जाम्पल टाइम टेम्परेचर एक्सेट्रा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नाउ डिस्क्रीट इट जस्ट रिक्वायर्स काउंटिंग टू कलेक्ट डिस्क्रीट डेटा अब डिस्क्रीट डेटा में सिर्फ काउंटिंग रिक्वायर्ड होती है आपको नंबर्स क्योंकि नंबर्स में होता है डेटा होल नंबर्स में सो आपको काउंट करना है कि डेटा क्या है वेयर एज कॉन्टीन्यूस डेटा रिक्वायर्स मेजरमेंट डिवाइसेज अब वहाँ पे आप मेजरमेंट डिवाइसेज का यूज़ करते हो टू कलेक्ट कॉन्टीन्यूस डेटा जैसे कि हाइट को मेजर करते हो ठीक है वेट को मेजर करने के लिए वही मशीन होती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी डिवाइसेज होते हैं क्लियर सो कॉन्टीन्यूस डेटा में आप मेजरमेंट डिवाइसेज का यूज़ करते हो एंड इन डिस्क्रीट डेटा यू जस्ट रिक्वायर काउंटिंग क्लियर इन डिस्क्रीट डेटा एक्यूरेसी डज नॉट होल्ड मच इम्पॉर्टेंस वाइल कलेक्टिंग डिस्क्रीट डेटा सो वहाँ पर एक्यूरेसी का इतना यू नो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंस नहीं रखता वेर एज कॉन्टीन्यूस डेटा में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज वहाँ पर आप मेजर कर रहे हो तो एक एक पॉइंट का डिफरेंस हो जाता है राइट right? अगर आप किसी का वेट मेजर कर रहे हो टाइम अगर मेजर कर रहे हो सपोज किसी कॉम्पिटिशन में आपको टाइम मेजर करना है रेस कॉम्पिटिशन है तो वहाँ पर सेकेंड्स का भी फर्क पड़ता है राइट सो एक्यूरेसी होल्ड्स मच इम्पॉर्टेंस वाइल कलेक्टिंग कॉन्टीन्यूस डेटा नाउ लास्टली डिस्क्रीट डेटा वेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पॉइंट्स आर आइसोलेटेड एंड एज सच मे और मे नॉट फॉर्म अ पैटर्न अब डिस्क्रीट डेटा में क्या है आपके नंबर्स होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं तो अगर आप उन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो वो पॉइंट्स एक पैटर्न बना भी सकते हैं एंड वो नहीं भी बना सकते वेर एज कॉन्टीन्यूस डेटा में आपके जो पॉइंट्स होते हैं क्योंकि आपका डेटा कॉन्टीन्यूटी में है अगर वन के बाद वन पॉइंट इस तरह से डेटा है तो वो आपका कोई ना कोई पैटर्न ज़रूर बनाएगा वेदर इट इज़ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और ऑफ अ कर्वी लाइन ओके सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टीन्यूस एंड डिस्क्री डेटा आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल सो दिस इज मीन अमीर कॉर साइनिंग ऑफ टूडे एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग